আমাদের ক্লাসে ওয়েলকাম জানাচ্ছি শুভ সকাল গুড মর্নিং এল টু তে হয়তো বা তোমাদের সাথে আমার দেখা হয়েছিল তাই না হ্যাঁ রাইট আমাদের যে কোর্স ইনসেক্ট ইকোলজি অ্যান্ড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট এটার আবার দুইটা ভাগ এই টাইটেল থেকেই বোঝা যাচ্ছে ইনসেক্ট ইকোলজি একটা পেস্ট ম্যানেজমেন্ট একটা আমি যেটুক পড়াবো এটা হচ্ছে পেস্ট ম্যানেজমেন্টের আবার একটা ফ্র্যাকশন বা একটা পার্ট আমার যেটুক পার্ট এটুক যদি হালকা একটু লেখে নাও যে এখানে দেওয়া আছে পেস্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি আমি খালি আমার টুক বলছি আমি তোমাদের সাথে যেটুক কন্ট্যাক্টে থাকবো বা পড়াবো পেস্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এটার আন্ডারে আবার ওই যে ছয়টা জিনিস দেওয়া আছে কনসেপ্ট অফ পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইকোনমিক ইঞ্জুরি লেভেল ইকোনমিক থ্রেশ হোল্ড লেভেল জেনারেল ইকুইব্রিয়াম পজিশন প্রিন্সিপালস অফ ইনসেক্ট পেস্ট ম্যানেজমেন্ট আর একটা নতুন জিনিস যেটা ট্রান্সজেনিক প্ল্যান্টস তোমাদের যদি জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং থেকে থাকে ওখানে হয়তো এটা সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া দিয়েছে আমরা খানিকটা দিব আর কি ইনসেক্টের সাথে রিলেটেড বা পেস্টের সাথে তাহলে ক্লিয়ার এভরিবডি আমি যেটুক পড়াবো এটুক হচ্ছে পেস্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এর আন্ডারে ওই যে ছয়টা পয়েন্ট দেওয়া আছে ওপরে আর নিচে আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে মেথডস অফ পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ওইটুক আপাতত দরকার নয় হয়তো অন্য কেউ পড়াবে না পড়ালে ফাইনালি হয়তো আমি ওটা পড়াবো পেস্ট ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলা তিন চারটা পদ্ধতির নাম ওখানে লেখা আছে কালচারাল মেকানিক্যাল ফিজিক্যাল লিগ্যাল আমি যেটুক যেটুক বলবো ওইটুক ওটুক লেখে নিও বাকিগুলো ফিজিক্যালি নর্মাল কন্ডিশনে বা নর্মাল সিচুয়েশন ফিরে আসলে পরীক্ষা শুরু হলে তখন আমি আবার ফাইনালি তোমাদেরকে একটু কিওয়ার্ডস বা ক্লু দিয়ে দিব পরীক্ষার জন্য কোনটা কোনটা বেশি জরুরি ওকে নেক্সট স্লাইডে যাই হোয়াট ইজ এ পেস্ট পেস্ট ডেফিনেশন দেওয়া আছে পরীক্ষায় মাঝে মাঝে আসে ডিফাইন এ পেস্ট প্রথমে যেটা বলা আছে এনি কাইন্ড অফ লিভিং অর্গানিজম যে কোনো জীবন্ত অর্গানিজম যেটা কার জন্য ক্ষতিকর ইঞ্জুরিয়াস টু প্ল্যান্টস অ্যানিম্যালস অ্যান্ড হিউম্যান বিং গাছপালা পশু পাখি এবং মানুষ হিউম্যান বিং আমাদের জন্য যেগুলো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় যেই সমস্ত অর্গানিজম ওগুলাই হচ্ছে পেস্ট কিভাবে ক্ষতি করে ওই যে লাল ভাবে দেওয়া আছে লাল কালারে কজেস ইকোনমিক ড্যামেজ অর্থনৈতিক ভাবে আমাদের ক্ষতি করে দিস ইজ কল্ড পেস্ট নিচে আরেকটা দেওয়া আছে এনি লিভিং অর্গানিজম হুইচ কম্পিট উইথ প্ল্যান্টস অ্যানিম্যালস অ্যান্ড হিউম্যান বিং কম্পিট মানে প্রতিযোগিতা করে গাছপালা যে খাদ্যদ্রব্য খায় ওদের সাথে কম্পিট করে অ্যানিম্যাল গাছপালা খায় ওই পোকা এসে গাছপালা খেয়ে নেয় হিউম্যান বিং আমরা ধান চাষ করি ধানে যে পোকামাকড় আক্রমণ করে ইত্যাদির কারণে কম্পিট লিভিং বিংস আরেকটা লিভিং বিং যেমন প্ল্যান্ট অ্যানিম্যাল হিউম্যান বিং এর সাথে প্রতিযোগিতা করে খাবারের জন্যে বাসস্থানের জন্য এছাড়া করে কি ট্রান্সমিট ডিজিজ রোগ বালাই ছড়ায় আর একটা হচ্ছে থ্রেটেন দেয়ার হেলথ তাদের স্বাস্থ্যের একটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে আমরা যে অস্বস্তিতে থাকি বা আমাদের ইকোনমিক লস অসুখ হলে ওষুধ কিনতে হয় ওষুধে পয়সা পাতি যায় ইত্যাদি কারণে এছাড়া আমাদের কমফোর্ট এবং ওয়েলফেয়ার আমাদের আরামদায়ক যে সমস্ত জিনিসপত্র আরামের ব্যাঘাত ঘটায় এটাই হচ্ছে পেস নেট ঘাটলে অনেকগুলো ডেফিনেশন পাবা আমি খুব সংক্ষেপে সহজে যে প্রথম টুক দিয়ে রেখেছি এই টুক দিলেই চলে মোটামুটি তাইলে এনি কাইন্ড অফ লিভিং অর্গানিজম কিসের জন্য ক্ষতিকারক ইঞ্জুরিয়াস টু প্ল্যান্টস অ্যানিম্যালস হিউম্যান বিং গাছপালা অ্যানিম্যাল এবং মানুষের জন্য যেগুলা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ করে অর্থনৈতিক লস ইকোনমিক ড্যামেজ দিস ইজ কল্ড এ পেস্ট আমাদের এখানে আমরা ইনসেক্ট পেস্টের মধ্যেই থাকবো আর কি পেস্টের যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি হার্মফুল ইনসেক্টস অ্যান্ড মাইটস প্রথম ক্যাটাগরিতে আমরা ধরতে পারি যেগুলা ক্ষতিকারক পোকামাকড় ক্ষতিকারক বলছে এই কারণে আমাদের আবার কিছু উপকারী পোকামাকড় আছে আরেকটা আমরা যেটা জানি এল টুতে পড়েছি তোমরা হয়তো আমার সাথে ছিলে ইনসেক্ট এবং মাইট দুইটা দুই জিনিস আমরা ডিফারেন্সিয়েশন পড়েছিলাম দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে আসে উইডস আগাছা বিভিন্ন শস্যের আগাছা কিন্তু একটা বড় পেস্ট ক্যাটাগরিতে পড়ে মলাস শামুক জাতীয় যে সমস্ত অর্গানিজম আছে মাইক্রোবস মাইক্রোবসের আন্ডারে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস এখন যে চারিদিকে অসুখ বিসুখ চলছে করোনা ভাইরাসের জন্য দায়ী নেক্সট আসে একটা ভার্টিবেট পেস্ট মেরুদণ্ডী মেরুদণ্ডীর মাঝে রোডেন্টস ইঁদুর জাতীয় প্রাণী ওয়াইল্ড পিগ আছে ডিয়ার বন্য হরিণ গাছপালা খেয়ে ফেলে বাঁদর এটা গাছের ফল টল খায় এলিফ্যান্ট এই যে আমাদের হালুয়াঘাট ময়মনসিংয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে ধান টানের অনেক ক্ষতি করে বার্ডস 
বিভিন্ন গাছের ফল খেয়ে আমাদের ক্ষতি করে তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে রাইট ডাউন দা ডিফারেন্ট পেস্ট ক্যাটাগরিজ এই কয়েকটা নাম লিখলেই হবে উইথ সাম এক্সাম্পলস পেস্টের ক্যাটাগরি হচ্ছে এটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ অফ পেস্ট নেক্সট আসবে আমাদের টাইপস অফ পেস্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সাম টাইপস অফ পেস্ট কি কি টাইপ হতে পারে পাঁচটা টাইপ বলা আছে এখানে মেজর পেস্ট মাইনর পেস্ট অকেশনাল পেস্ট পটেন্সিয়াল পেস্ট এবং মাইগ্রেটরি পেস্ট ঠিক আছে এই জিনিসগুলা হালকা তোমরা দুই তিন মিনিটের মাঝে লেখে নাও তাহলে আগেরটা বললাম আমরা ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিজ অফ পেস্ট আর এখানে বলা আছে টাইপস বাংলা কি হবে প্রকার ভেদ মনে হয় টাইপস অফ পেস্ট প্রথমটা হচ্ছে কি মানে চাবি প্রধান চাবি ছাড়া যেরকম তালা খুলে না পেস্টের ক্যাটাগরির মাঝে প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে কি পেস্ট অন্যভাবে বলা যেতে পারে এটা মাইগ্রেটরি পেস্ট এটা কিভাবে কি দি পেস্ট হুইস কজ সিগনিফিকেন্ট ড্যামেজ রেগুলারলি নিয়মিত ভাবে একটা বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় যেটাকে বলা হচ্ছে যদি কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার না নেওয়া হয় এটাকে বলা হচ্ছে কি পেস্ট অথবা মেজর পেস্ট এক্সাম্পল হিসাবে বলা যেতে পারে ধানের মাজরা পোকা ধান ক্ষেতের একটা প্রধান শত্রু হচ্ছে বাংলায় বলে মাজরা পোকা ইংরেজিতে স্টেম বোরার আমাদের যখন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শুরু হবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে সরাসরি স্পেসিমেন দেখানো হবে গাছের সিমটম মাজরা পোকার ক্ষতির ধরন এবং পোকাও চিনি দেওয়া হবে দ্বিতীয় হচ্ছে মাইনর পেস্ট মাইনর পেস্ট হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট যখন তাদের ফেভার গুল থাকে প্রেজেন্ট ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট বাট নট কজিং ইকোনমিক ড্যামেজ দে মে অ্যাপিয়ার এজ মেজর পেস্ট ইফ এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন আর ফেভার গুল প্রত্যেক বছর বছর তারা প্রধান শত্রু বা প্রধান পেস্ট হিসাবে আসে না এই দুই তিন বছর পর পর বা এক বছর পর পর পাঁচ বছর পর হঠাৎ তারা এসে ফসলের ক্ষতি করে থাকে ফ্রুটেরও ক্ষতি করে আমাদের ঘর বাড়িতে বিভিন্ন আসবাবপত্রের ক্ষতি করে এই যেমন উই পোকা ধরতে পারো এটা মাইনর পেজ প্রত্যেক বছর আসে না সিজনাল কোনো কোনো সিজনে আসে ধান খেতে থাকে ধরো রাইসের পামড়ি পোকা রাইস হিসপা ইংরেজিতে বলে হিসপা এইচ আই এস পি এ বাংলায় হচ্ছে পামড়ি পোকা প্রতি বছর ক্ষতির কারণ হয় না আবহাওয়া যখন ফেভারেবল বা আমরা এদের কন্ট্রোলের জন্য যথেষ্ট সচেতন না থাকি ওই বছর এটা এই পেস্ট হিসাবে চলে আসে খেতে এটা হচ্ছে মাইনর প্রতি বছর না তিন নাম্বার হচ্ছে আমাদের অকেশনাল পেস্ট দে কজ সিগনিফিকেন্ট ড্যামেজ অকেশনালি অকেশনাল পেস্ট এটার আন্ডারে আমরা লিখতে পারি সেমি লুপার জুট সেমি লুপার পাট গাছের একটা পেস্ট সেমি লুপ লুপ মানে হচ্ছে যে গোলাকার আংটার মতো তৈরি করে সেমি লুপ অর্ধ গোলাকার এটা অকেশনাল পেস্টের আন্ডারে পড়তে পারে পটেন্সিয়াল পেস্ট এক্সাম্পল হিসাবে লিখতে পারো এফিড বা জাব পোকা হচ্ছে পটেন্সিয়াল পেস্ট দে হ্যাভ দা পটেন্সিয়ালিটি তাদের বড় ধরনের ক্ষতি করার যথেষ্ট ক্যাপাসিটি বা ক্যাপাবিলিটি আছে কিন্তু যদি আমরা আগে ভাগে প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়ে রাখি তখন ওরা অত বড় ক্ষতি করতে পারে না এক্সাম্পল হচ্ছে এফিড ইংরেজিতে বাংলায় জাব আমরা কি বললাম মেজর পেস্ট এর এক্সাম্পল এক নাম্বার দিতে পারো মাজরা পোকা স্টেম বোরার ধানের মাজরা পোকা স্টেম বোরা দুই নাম্বার মাইনর পেস্ট প্রতি বছরে আসে না কিন্তু দে হ্যাভ দা ক্যাপাসিটি এক বছর দুই বছর পর পর পাঁচ বছর পর তারা এসে আক্রমণ করে পামড়ি পোকা বলেছি অকেশনাল পেস্ট সেমি লুপার সেমি লুপার হচ্ছে অকেশনাল পেস্ট পটেন্সিয়াল পেস্ট হিসাবে আসতে পারে অ্যাফিড বা জাব পোকা আর মাইগ্রেটরি পেস্ট হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারা দলগতভাবে মুভ করে যেমন লোকাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সাম টাইপস অফ পেস্ট আর আগের স্লাইডে মনে রাখবে ওটা ছিল ক্যাটাগরিস ওকে পেস্ট কন্ট্রোল এবং পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি পেস্ট কন্ট্রোল কন্ট্রোলটা হচ্ছে ইট ইজ অ্যান অ্যাক্ট অফ গেটিং গেট রিড অফ এক্সিস্টিং পেস্ট বা ইউজিং পেস্টিসাইড বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে পেস্টকে গেট রিড অফ পেস্টকে দূরীভূত করা এটা হচ্ছে নেক্সট যেটা দেওয়া আছে পেস্ট ম্যানেজমেন্ট আমাদের যে পেস্ট বা আপদ বা বালাই এদেরকে ম্যানেজ করা 
পেস্ট কন্ট্রোলে কিন্তু পুরো পেস্টটা দমন হয়ে যায় মাঠে আর কোনো পেস্ট থাকে না আর ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এই যে সবুজ কালারে যেটা আমাদের দেওয়া আছে ইকোনমিক ইনজুরি লেভেলের অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বার প্রান্তের নিচে আমরা পেস্টকে রাখব 100% পেস্ট পপুলেশন কন্ট্রোল করার দরকার নাই কারণ তাহলে ইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স দেখা দিবে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা কাজে আমরা ম্যানেজ করব যাতে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায় পরীক্ষায় মাঝে মাঝে আসে বা ভাইবা তো জিজ্ঞেস করতে পারে প্র্যাকটিক্যালে ডিফারেনশিয়েট পেস্ট কন্ট্রোল এন্ড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দমন পুরা পেস্ট দমন হয়ে যাবে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বার প্রান্তের নিচে পেস্ট পপুলেশনটা রাখব যেটা আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হবে না কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেস্ট দমন করার প্রয়োজন নাই দুটা দুই জিনিস বুঝা গেছে কন্ট্রোল হান্ড্রেড পার্সেন্ট দমন রিপিট আর ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে বিলো ইকোনমিক ইঞ্জুরি লেভেল কিছু পপুলেশন পরিবেশে থাকবে যাতে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা নষ্ট না হয় নিচে বলা আছে পেস্ট কন্ট্রোল ইজ ইরাডিকেশন অফ পেস্ট হোয়ার এজ পেস্ট ম্যানেজমেন্ট পিএম মানে বলা হচ্ছে পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ রিডাকশন দ্য পেস্ট নাম্বার বিলো ইকোনমিক ইঞ্জুরি লেভেল অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বার প্রান্তে যেন না পৌঁছায় এর নিচে রাখা এখন কোশ্চেন আসতে পারে আমরা বুঝব কিভাবে এই ক্রপের জন্য কতটা পপুলেশন থাকলে ওটা ইকোনমিক ইঞ্জুরি লেভেলের নিচে আছে ওটা পরবর্তীতে আমরা বলে দিব ইকোনমিক ইঞ্জুরি লেভেল বিভিন্ন ক্রপের জন্য বিভিন্ন ইনসেক্টের জন্য নাম্বার অফ পপুলেশন ডিফারেন্ট পেস্ট আউটব্রেক এটা ওই মাইগ্রেশনের মতোই অনেকটা দি অকারেন্স অফ এ লার্জ নাম্বার অফ কেসেস অফ এ পেস্ট আমরা বললাম মাইগ্রেশন যখন এক পার্টিকুলার স্পিসিস অফ পেস্ট একক ভাবে না দলগত ভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মাইগ্রেট করে কি জন্য হতে পারে ইন এ শর্ট সময়ের মাঝে ডিউ টু সার্ডেন চেঞ্জ ইন দ্য এনভায়রমেন্টাল কন্ডিশন আবহাওয়াগত পরিবর্তনের কারণে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পেস্ট মাইগ্রেট করে চলে আসে ইদানিং একটা পেস্টের নাম খুব বলা হচ্ছে আমাদের দেশে আগে ছিল না ইদানিং এসছে আমাদের দেশে নতুন একটা ক্রপ হচ্ছে आबहत दिक जो निजे फेभारे এই ফেভারেবল ওয়েদার কন্ডিশনের কারণে ওরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় আউটব্রেক ঘটে আউটব্রেক মনে রাখবা একক পেস্ট পপুলেশন না দলগত দুই নাম্বার ইন্টেন্সিভ কাল্টিভেশন অ্যান্ড মনোকালচার একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ করা এই জন্য বলা আছে অ্যাগ্রোনমিতেও বলবে আমরাও যেটা বলে থাকি প্রতি বছর একই জমিতে একই ফসল চাষ না করা ডেস্ট্রাকশন অফ ন্যাচারাল এনিমিস আমাদের যে প্রকৃতিতে ন্যাচারাল এনিমিজ আছে যেমন অ্যাফিডের ন্যাচারাল এনিমিজ লেডি বার্ড বিটেল এই ন্যাচারাল এনিমিজ আমরা যদি মেরে ফেলি এই পরিবেশ থেকে নিয়ে যাই তাহলে ওই পপুলেশনগুলা বেড়ে যায় দ্রুত ডেস্ট্রাকশন অফ ন্যাচারাল হ্যাবিটেট পরিবেশ পোকারা যে পরিবেশে থাকে পরিবেশের যদি আমরা পরিবর্তন ঘটাই বা হ্যাবিটেট ধ্বংস করে ফেলি ওরা অন্য জায়গায় যে তখন ওই যে বাসা পাতবে বা অন্য জায়গায় মাইগ্রেট করবে নিউ ক্রপ এই যে আমরা যেটা বললাম একটু আগে মেইস ভুট্টা আমাদের দেশে খুব কমন ক্রপ না আগে ছিল না গত কয়েক বছর ধরে চাষ করছে এবং গত দুই তিন বছর ধরে ফল আর্মি ওয়ার্ম নামক পোকাটা এই নতুন ক্রপে চলে এসেছে অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্ট্রোডাকশন অফ ফরেন পেস্ট এক দেশ থেকে আরেক দেশে কোনোভাবে বিভিন্ন কমোডিটির মাধ্যমে অথবা পোকার ডিম বা পিউপা বা বাচ্চা যদি ইন্ট্রোডিউস করে চলে আসে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্ট্রোডাকশন আমাদের এটা মানে কোনো প্রোগ্রাম ভিত্তিক না অসচেতন থাকার কারণে এই যে ফরেন পেস্ট চলে আসতে পারে ইউজ অফ পেস্টিসাইড ঘন ঘন পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে পেস্টের মাঝে তাদের সহ্য ক্ষমতা বেড়ে যায় রেজিস্টেন্স গ্রো করে পরবর্তীতে ওই পেস্টিসাইডে ওই পোকা আর দমন করা যায় না নতুন পেস্টিসাইড লাগে বা ইদানিং ফার্মাররা যেটা করে থাকে কয়েক জাতীয় পেস্টিসাইড একত্রে মিশিয়ে ব্যবহার করে মিশিয়ে ব্যবহারের কারণে ওই যে তাদের পোকাদের রেজিস্টেন্স বেড়ে যায় ওই পেস্টিসাইডে কাজ হচ্ছে না হয়তো নতুন পেস্টিসাইড লাগে অথবা ওদের ডোজ বাড়িয়ে দিতে হয় নাও দুইটা জিনিস 
হয়তো বা কেউ কেউ শুনেছো না হলে আজকে নতুন আমরা বলছি আইপিএম এটা শোনার কথা আইপিএম বিস্তারিত ভাবে কি বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট পেস্ট ম্যানেজমেন্টের যে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এই যে কম্বাইনিং কম্বাইনিং বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল একটা কন্ট্রোল মেথড কালচারাল কন্ট্রোল আরেকটা কন্ট্রোল মেথড ফিজিক্যাল কন্ট্রোল কেমিক্যাল কন্ট্রোল ইত্যাদি সব কয়টা কন্ট্রোল মেথড কিভাবে নিজেদের সুবিধা মতো এবং বোকা মারার জন্য যাতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না হয় ওই দিকে চিন্তা ভাবনা রেখে বা নজর রেখে যখন আমরা মিলিতভাবে ইউজ করি এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা আইপিএম সংক্ষেপে বলে এবং প্রায়শই শোনা যায় ইদানি ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট আবার বলি পেস্ট ম্যানেজমেন্টের আপদ বালাই দমনের জন্য যে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে বায়োলজিক্যাল জৈবিক দমন কালচারাল ফিজিক্যাল কেমিক্যাল আরও কিছু আছে এই ইত্যাদি সমস্তগুলা টুলস বা মেথড একত্রিত করে যাতে আমাদের ইকোনমিক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ কম হয় হেলথ হ্যাজার্ড শরীরে কোনো হ্যাজার্ড না ঘটে পরিবেশ এনভায়রনমেন্ট পরিবেশটা ঠিকমতো বজায় রাখে ইত্যাদি সব দিক চিন্তা করে যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করব সমন্বিত করব বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো একত্রে কি জন্য ফর পেস্ট কন্ট্রোল বা পেস্ট ম্যানেজমেন্ট এটাই হচ্ছে আইপিএম নিচে আর একটা নতুন ওয়ার্ড দেওয়া আছে আইসিএম পার্থক্যটা মনে রাখবে আইসিএম ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রথমটাতে বলা ছিল অনলি পেস্ট পোকাটাকে দমন করব দ্বিতীয় হচ্ছে ক্রপ শস্যটাকে শুরুর থেকে আমরা যদি জমি কর্ষণ ভালোমতো করি যেই বীজ লাগাবো বীজটা যদি সুস্থ হয় ছিটিয়ে বোনার চাইতে যদি সারিবদ্ধভাবে বুনি ইত্যাদি নানাবিধ প্র্যাকটিসগুলো যদি সঠিকভাবে করা হয়ে থাকে ফ্রম দ্য ভেরি আর্লি স্টেজ অফ স্টার্টিং ক্রপ সাইকেল ক্রপের সাইকেল জমি চাষ বীজ বপন ওখান থেকে শুরু হবে সুস্থ বীজ একটা অসুস্থ বীজ লাগালা গাছ দুর্বল হবে গাছ নরম হবে সাসেপ্টেবল হবে পোকার আক্রমণ বেশি হবে কাজেই ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং শস্যের যে দমন এটা যদি আমরা একেবারে আর্লি স্টেজ থেকে মেনটেন করে থাকি স্বাভাবিকভাবে ওখানে পোকার আক্রমণ বা ডিজিজের আক্রমণ কম হওয়ার কথা এই জন্য বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ আর আগেরটা ছিল অনলি পেস্ট তাহলে আইপিএম এবং আইসিএম কোনটার এরিয়া কাভারেজ বেশি হবে রাইট আইসিএম এর এরিয়া কাভারেজটা বেশি কারণ এটা শুরুর থেকে করা হচ্ছে আর আইপিএম করা হচ্ছে অনলি হোয়েন পেস্ট আর অ্যাভেলেবল গাছে বা শস্যে যখন পেস্ট পোকামাকড় ডিজিজ আসলো ওই সময় আমরা সচেতন হলাম দমন ব্যবস্থা নিলাম এটা আইপিএম আইপিএম এর এরিয়া কাভারেজ কম আইসিএম এর এরিয়া কাভারেজটা বেশি হোয়াই পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ নেসেসারি কি জন্য দরকার ফর গেটিং লং টার্ম কন্ট্রোল লম্বা সময় ধরে যাতে আমরা ম্যানেজমেন্ট লম্বা সময় ধরে যাতে পেস্ট আমাদের বিলো ইকোনমিক ইনজুরি লেভেলে থাকে রিডাকশন অফ পেস্টিসাইড ইউজ আগের থেকে সচেতন হলে পেস্টিসাইড ইউজের পরিমাণ কম হবে ভলিউম কম লাগবে ভলিউম যদি কম লাগে স্বাভাবিকভাবে ইকোনমিক দিক দিয়ে আমরা বেনিফিটেড হব অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের লসটা কম হবে রিডাকশন রিস্ক টু ফার্মার জেনারেল পাবলিক এনভায়রনমেন্ট পেস্টিসাইড ইউজের সময় প্রধান রিস্কে থাকে যে এটা ইউজ করছে কৃষক ফার্মার দ্বিতীয় এটা যদি পরিবেশে আশেপাশে পানিতে ছড়িয়ে যায় ওই বিষাক্ত পানি পুকুরে গেল পুকুরটা যা তার ওই পুকুরের মাছ মারা গেল পরিবেশ আবহাওয়ার বিষাক্ততা বা আবহাওয়াতে যে পলুটেন্টের পরিমাণ বেড়ে গেল স্বাভাবিকভাবে এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হবে এবং এনভায়রনমেন্টে যেহেতু আমরা মানুষরা থাকি আমাদের ক্ষতি রিডাকশন রিস্ক টু ফার্মারের জন্য পেস্ট ম্যানেজমেন্ট আমাদের দরকার লাস্ট কনজার্ভ ন্যাচারাল এনিমিজ পরিবেশে প্রকৃতিগতভাবে কিছু প্রাকৃতিক শত্রু আছে ইনসেকটিসাইড ইউজ না করলো আমরা পোকামাকড় না মারল পরিবেশে কিছু ন্যাচারাল এনিমিজ অ্যাভেলেবল আগে যেটা বললাম অ্যাফিডের জন্য ন্যাচারাল এনিমিজ হচ্ছে লেডি বার্ড বিটেল বা লেডি বিটেল বলা হয় এগুলা পরিবেশে যত বেশি থাকবে পোকামাকড়ের পপুলেশন কম থাকবে কারণ ন্যাচারাল এনিমিজের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে পেস্ট ওদেরকে ওরা খায় এ এইভাবে সাইকেলটা কমপ্লিট হয় আর কি কাজে ন্যাচারাল এনিমিজ যদি আমরা ধ্বংস করি ওই পেস্টের পপুলেশনটা বেড়ে যাবে কাজে ওই দিকে খেয়াল রাখতে হবে কীভাবে লং টার্ম কন্ট্রোল মেজার আমাদের মাথায় রাখার জন্য পেস্ট ম্যানেজমেন্ট দরকার পেস্টিসাইড ইউজের পরিমাণ কমানোর জন্য রিডাকশন রিডাকশন অফ রিস্ক ফার্মার যেই কৃষক পেস্টিসাইডটা ইউজ করছে তার রিস্ক কমানোর জন্য জেনারেল পাবলিক আশেপাশে আমাদের যাদের জমি আছে বা পুকুর আছে আমাদের প্রতি রিস্ক কমানো ফাইনালি এনভায়রনমেন্ট পরিবেশের যেন কোনো ক্ষতি না হয় 
ভারসাম্য অবস্থা বজায় থাকে ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখতে হবে লাস্ট হচ্ছে পঞ্জাব ন্যাচারাল এনিমিস প্রকৃতিতে প্রাকৃতিক শত্রু যেগুলো আছে আমি একটা বলেছি লেডি বার্ড এছাড়া আরো অনেক আছে যেমন ধরো ওই প্রেইং মেন্টিড আছে লেস উইং আছে গ্রাউন্ড বিটেল আছে টাইগার বিটেল আছে এগুলো সব ন্যাচারাল এনিমিস এর एग्जाम পরবর্তীতে আরেকটা টার্মিনোলজি আমাদের এসেছে অ্যাগ্রো ইকোসিস্টেম আমরা যদি দুইটা ভাগ করি অ্যাগ্রো অ্যাগ্রোনমি বা এগ্রিকালচার থেকে এসেছে অ্যাগ্রো ইকোসিস্টেম পরিবেশ থেকে এসেছে ইকোসিস্টেম প্রব বোটানিতে হয়তোবা টাচ দিয়েছে লিভিং অর্গানিজমের সাথে এনভায়রনমেন্টের বা ইকোলজির যে রিলেশন ইন্টারঅ্যাকশন অর রিলেশনশিপ অফ লিভিং অর্গানিজম উইথ এনভায়রনমেন্ট ইজ नोन অ্যাজ ইকোসিস্টেম আর এই ইকোসিস্টেমের সাথে অ্যাগ্রোনমি বা এগ্রিকালচারের যে রিলেশন দিস ইজ नोन অ্যাজ অ্যাগ্রো ইকোসিস্টেম ঠিক আছে দুইটা ওয়ার্ড এগ্রিকালচার অ্যাগ্রোনমি থেকে এসেছে অ্যাগ্রো ইকোসিস্টেম বা ইকোলজি থেকে এসেছে এই ইকোসিস্টেম লিভিং অর্গানিজমের সাথে পরিবেশের বা কি বলা যায় এনভায়রনমেন্টের যে রিলেশন ইন্টারঅ্যাকশন অর রিলেশনশিপ অফ লিভিং অর্গানিজম উইথ এনভায়রনমেন্ট ইজ नोन অ্যাজ ইকোলজি অর ইকোসিস্টেম and the ecosystem which is related with agriculture is known as agro ecosystem definition taken a dewa ache ektu lekh nao specially and functionally coherent unit of agricultural activity which includes living and non living component living mane je kono organism including human being non living hocche alo batash pani ittadi non living poribesh ba environment er bibhinno upadan এই দুইটার মাঝে যে রিলেশন কি জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দেয়ার ইন্টারঅ্যাকশন এবং তাদের মাঝে যে ইন্টারঅ্যাকশন হয়ে থাকে এই টোটাল জিনিসটাকে বলা হচ্ছে আমাদের অ্যাগ্রো ইকোসিস্টেম পরবর্তীতে আমরা যেটা আসব শুরুতে বলেছিলাম আমরা তিনটা জিনিস পেস্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজির আন্ডারে প্রথমে ছিল কনসেপ্ট পরবর্তীতে তিনটা আলাদা ভাগ ছিল ইকোনমিক থ্রেশ হোল্ড লেভেল ইটিএল বলে সংক্ষেপে ইকোনমিক ইনজুরি লেভেল ইআইএল বলা হয় আর এই দুইটার মাঝামাঝি যে একটা অবস্থা জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন ইকুইলিব্রিয়াম মানে ভারসাম্য অবস্থা তিনটা আলাদা আমরা ডিটেইলস পরবর্তীতে আমরা আবার আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে তিনটা স্ট্র্যাটেজি বা পেস্ট ম্যানেজমেন্টের তিনটা জিনিস লেভেল যেগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার ইকোনমিক থ্রেশহোল্ড লেভেল সংক্ষেপে বলে ইটিএল ইকোনমিক ইনজুরি লেভেল সংক্ষেপে বলে ইআইএল জেনারেল ইকুইব্রিয়াম পজিশন এই ইটিএল আর ইআইএল এর মাঝামাঝি যে অবস্থা এটাই হচ্ছে ইকুইব্রিয়াম বা ভারসাম্য অবস্থা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বিশেষ করে কোন ক্রপে পেস্ট পপুলেশন যেন ইআইএল পর্যায়ে যেতে না পারে ইকোনমিক ইনজুরি লেভেলে যাওয়ার আগেই প্রোটেকশন মেজার নিতে হবে পরবর্তীতে ইকোনমিক ইনজুরি লেভেলে চলে গেলে আমাদের পেস্ট কন্ট্রোল বা ম্যানেজমেন্টের খরচ হবে বেশি ইনসেকটিসাইড লাগবে বেশি এটা পার হয়ে যদি ইটিএলে চলে যায় ইকোনমিক থ্রেশোল লেভেল তখন ওই পেস্ট যতই পেস্টিসাইড ইউজ করো ওটা আর কন্ট্রোল করা যাবে না এই তিনটা লেভেল ডিটেলস আমরা আবার পরবর্তীতে করব নাও ইফ এনিবডি হ্যাভ এনিথিং টু আস কারো যদি কোনো জিজ্ঞাসা কিছু থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো এগ্রো ইকোসিস্টেমটা যদি আরেকবার বুঝাতেন আজকে এটু কি থাকবে ঠিক আছে बोलो <laughs> হ্যাঁ এটা কোন কোন ইকোনিয়েতে আছে কোন লগতে 
टुक क्रपेस्टम सचेतन हो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और आई सी एम हे शस्य लागान शुरू थे जो आप जमी चाष शुरू करी जमीटा गभर भाव चाष कर लम गभर चाष कर ले मटीत अनेक समय पोकार डिम बाच्चा पीपा था गभर चाषे नीचे जिनगूल डिम बाच्चा पीपा ऊपर चले आसे चाष जो लांगल व ट्रैक्टर जेते थे पीछे पीछे देखा विभिन्न पाखी घुटे पाखीगुल पोकार डिम बाच्चागुल शुरू थे कंट्रोल मेजारे दिखे सचेतन जो बीज लगा 